अभी भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे ध्यान कैसे करें अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत कौन सी सूरत कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है मूर्ति किसी से पूछने की जरूरत नहीं अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुने उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने मंत्र तो क्या हुआ दो चीज आपने चुनी एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए जिस स्थान पर बैठे हैं जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इस सह शरीर आपके सामने विद्यमान है सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए बड़ी बड़ी आंखें हैं गोल चेहरा है जटाएं हैं सर्पों की माला है ख्याल से भाई तौर उसमें इतने दीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए पर आएगा उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाए फिर हटाइए अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाए जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं और जब तक ऐसा ना हो बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिब्वा से ले सकते हैं इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल उसमें तल्लीन हो जाए उसी की याद हो उसी का ख्याल हो समर्थ समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायकाल ये दो समय निश्चित कीजिए और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं ओम अल्लाह वाहे गुरु क्राइस्ट पॉट वो क्या करें वो कैसे ध्यान करें बड़े आराम से बैठिए बड़े प्यार से 
उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है हृदय ओम ओम कह रहा है अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित हुए बड़े प्यार से इस काम को करना है जब भी कोई संसारिक बात आपके जहन में आए दिमाग में आए उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्टदेव की याद में लगे फिर हटाइए अपने इष्टदेव की याद में लगिए अगर आज ध्यान करते हुए आपके सौ विचार एक मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में चार बात बताई पहली आहार की शुद्धि दूसरी विहार की शुद्धि तीसरा अभ्यास और चौथा बरा अभ्यास अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे बड़ी सुंदर स्थिति होगी जब भी आप अपने इस देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में फिर दोबारा उस चीज को पकड़े अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूल गुरु वाक्यम मोक्ष मूल गुरु कृपा मोक्ष मूल गुरु कृपा हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा 
तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा आसरा हमारा प्रहलाद के सहाय नीरा के बंसी बाले प्रहलाद के सहाय नीरा के बंसी बाले भक्तों के दाता तूने सब काज है संबारे आया है तू दौड़ कर आया है तू दौड़ कर जब भी तुझे पुकारा आसरा हमारा तू आसरा हमारा आया है तू दौड़ कर आया है तू दौड़ कर जब भी तुझे पुकारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा मैं जानता हूं तूने शबरी के बैर खाए मैं जानता हूं तूने शबरी के बैर खाए कभी भक्त सुदामा के तूने महल बनाए माया का चोला ले कर माया का चोला ले कर आया है फिर दुबारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा माया का चोला ले कर माया का चोला ले कर 
आया है फिर दुबारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा ओ मेहर करने वाले हम पर भी मेहर करना ओ मेहर करने वाले हम पर भी मेहर करना करके नजर दया की दीनों की झोली भलना मेरी ये आर जू है मेरी ये आर जू है दर छूटे ना तुम्हारा तू आसरा हमारा हमारा मेरी ये आर जू है मेरी ये आर जू है छूटे न दर तुम्हारा तू आसरा हमारा तू आसरा हमारा हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा आसरा हमारा तू आसरा हमारा ओ
जय सदगुरुदेव जय पचरनम आनलाइज दैम सेल्स आर डू नॉट हैव इनहेरेंट पार टू मेक अदर्स रियलाइज द ट्रूथ एंड टू रियल मास्टर्स दोज हु आर नॉट ओनली सेल्फ रियलाइज बट हैव इनहेरेंट पार टू मेक अदर्स रियलाइज द ट्रूथ जय सदगुरुदेव जय आर टू मेक अदर्स रियलाइज द ट्रूथ इन अ शॉर्ट टाइम such masters are known as sadgurus there is great difference between taking a mantra from the spiritual teacher of first type and a book or taking it from a real master sadguru when taken from the first two sources it remains a collection of mere words and ideas and does not give the desired result power of concentration and steps into the realm of brahmanand with our sadgurus it has been the order of the day that whosoever has surrendered to them with devotion and faith and received diksha has felt very secure as he has been inwardly assured that the sadguru has taken the whole burden of his life on him and the responsibility of seeing that he does not either fall or deviate from the path he has always felt that the protecting hand of the sadguru has ever been over him sadguru is a real god at your back if you remember him with complete faith and devotion there are two distinct methods for attaining jivan mukt avastha the first one is the method of detailed step by step approach through constant practice attaining control over our own actions and diverting our mind towards religious acts and thinking of the lord this method requires patience and long practice thereby attaining control over mind and thoughts and realize his bliss in the form of electric impulses generated in the body and through experience of light and magnetic effects and finally get connected to the almighty this can be achieved through the help of a realized soul the second method is by the transmission of power by sadguru who makes the aspirant realize electric charges light and magnetism within a few sittings and thus helps the aspirant to attain control over senses and thoughts in a very short period in a short time the aspirant is able to realize that he is able to concentrate 24 hours a day without much difficulty he is astonished to realize that while doing worldly mental work air like vibrations are also felt between the eyebrows agya chakra giving him practical proof of the remembrance of the lord even while doing worldly mental work even the dreams of the sadhak change and he attains confidence to realize the goal soon for the first method of practice a good amount of free time body strength freedom from anxiety are necessary however all these are not readily available these days and as such it is very difficult to say whether one can achieve the desired goal in the present life we are highly grateful to the god almighty who has very kindly blessed the order of our sadgurus with transmission powers so that the aspirants coming into contact with them are able to realize shushupti and sahaj samadhi within a very short period and are able to achieve the jivan mukt avastha without undergoing the penance and practice of yams and niyams etc this method is to a great extent dependent upon the power transmission by the sadguru and as such greater responsibility rests with him the sadguru infuses his attained spiritual electric power into the heart of the aspirant and awakens the high feeling of love and devotion which engulf the aspirant into eternal bliss and the realization of spiritual light magnetism and frequent electric charges feeling of peace and tranquility and the aspirant enters 
in the field of super consciousness in no time as compared to the other methods of realization with step by step method by constant practice sadguru's shakti path spiritual path transmission cleanses the heart and mind of the aspirant and he becomes confident of his path of spiritual achievement only in a few sittings with sadguru marvelous changes are noticed in the concentration and meditation the aspirant who realizes such spiritual peace tranquility of mind and bliss becomes extremely desirous to enter into that state of bliss as many times as possible and gets greatly attracted towards his sadguru the great yearning to tread the path of spirituality is generated into the heart of the aspirants and this has a very cleansing effect on the habits of the aspirant and his behavior gets a human touch which brings sudden changes into the character of the aspirant as such it is essential for the aspirants to search for such sadguru whose company may have a cleansing effect on the heart and their uncontrollable undercurrent thoughts may automatically appear to come into control of their soul and they attain real spiritual light and real spiritual bliss resulting into shishupti and sahaj samadhi etc through the spiritual path transmission of the sadguru when one is able to get the company of such a sadguru he should not leave any stone unturned to achieve jivan mukt avastha under the guidance of his sadguru at the earliest his achievements will greatly depend upon how he is able to generate real love for the sadguru and is able to self surrender his ego unto the feet of the master the sooner his soul comes into unison with the soul of his master the better it is when the two souls become one everything else is also achieved the two methods narrated above can be compared with a plane mirror and a convex lens the saints who are self realized but cannot make others realize their internal power are just like plane mirrors plane mirror may be left in the sun for any length of time but the rays do not exhibit any extraordinary power and are never able to burn a piece of paper or a black cloth just like plane mirrors we have got mahatmas and realized souls in the world whose heart are clean like plane mirror they themselves are immersed in the bliss and atmic anand and appear lighted in their body and mind but are not able to cleanse the heart of an aspirant and destroy his sanskars of maya even though they themselves are realized and enjoy the bliss of spiritual anand but if you take a convex lens and divert it towards the sun and focus it on any black cloth or paper the paper or the cloth is completely burnt it is immaterial whether the cloth or paper was lying in a dark room or sunshine similarly the saints of the order of our sadgurus have the transmission power in their hearts similar to that of a convex lens these saints while always remaining immersed in atmic anand are able to transfuse the spiritual power into the heart of the aspirant and after cleansing it generate great devotion and love for the almighty they are able to destroy all the curtains of sanskaras of maya in the heart of the aspirant with the result that the aspirant in a very short time is able to go into sushupti and sahaj samadhi and enjoy the atmic anand since these sadgurus have themselves achieved realization through this method of shakti path they know all the ins and outs of the method and are able to guide the aspirant through all the stages of realization and save them from the vicissitudes of the path the path is made easier and comfortable in the guidance of a sadguru om
अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने वह परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें मनुष्य योनि एक उपहार है इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातः काल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें सत्संग सतनाम व सदगुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें मान सम्मान की इच्छा ना करें वह अपमान से दुखी ना हो परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें दूसरों की बुराई न करें न सुने सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें याद रखें न स्त्री माया है न धन दौलत न ही परिवार माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे अतः निरंतर सत्संग और सदगुरु की शरण में रहने का प्रयास करें भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें वह प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें परमात्मा तू ही है तेरी इच्छा पूर्ण हो